అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం ఫిల్మ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయం అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం బ్రహ్మాస్త్ర చిత్రానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు వాయిస్ ఇచ్చారు బ్రహ్మాస్త్ర చిత్రానికి మెగా ఈ వీడియోలో చిరంజీవి సరికొత్త హెయిర్ స్టైల్ తో దర్శనం ఇవ్వడం విశేషం ఈ సినిమా ట్రైలర్ జూన్ పదిహేను లాంచ్ చేయనున్నారు రైతు భరోసా నిధికి మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి విరాళాలు అందాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనసేన పార్టీ చేపట్టబోయే కౌలు రైతు భరోసా నిధికి విరాళాలు కొనసాగుతున్నాయి కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ పలు జిల్లాల్లో పర్యటించి ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలను ఆదుకున్నారు తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతు భరోసా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన నిధులను సేకరిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు విరాళం అందజేశారు తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ అధ్యక్షుడు నాదిన్ల మనోహర్ కు విరాళాల తాలూకు చెక్కులు అందించారు మెగా హీరో సాయి తేజ్ పది లక్షలు మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ పది లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించగా మరో వైష్ణవ్ తేజ్ ఐదు లక్షల రూపాయలు అందించారు వీరే కాకుండా నిహారిక నాగబాబు పద్మజ పవన్ సోదరి మాధవి ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కూడా విరాళాలు ఇచ్చారు దీంతో మొత్తం జనసేన పార్టీకి పవన్ కుటుంబ సభ్యులు ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు అందించారు ఇటలీలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఉపాసన మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మరో ప్రత్యేకమైన మైలురాయికి చేరుకున్నారు ఉపాసనతో వివాహం జరిగి పదేళ్లవుతుంది రెండు వేల పన్నెండు జూన్ పద్నాలుగున వీరి వివాహం వైభవంగా జరిగింది పదేళ్లుగా ఎంతో అన్యాన్యంగా ఉంటూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఎవరికి వారు కెరీర్ పరంగా తమ స్పేస్ని మెయింటైన్ చేస్తూనే ఫ్యామిలీ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు తమ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఈ ఏడాది చాలా స్పెషల్ కావడంతో ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు రామ్ చరణ్ ఉపాసన దంపతులు పదో వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు ఫారిన్ టూర్ తో బిజీగా గడుపుతున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూడు రోజుల క్రితమే రామ్ చరణ్ ఉపాసన ఇటలీ బయలుదేరారు వెకేషన్ మ్యారేజ్ డేని పురస్కరించుకుని ఈ ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇటలీలోని అందమైన ప్రదేశాలను చుట్టేస్తున్నారు తాజాగా ఇటలీలోని ఫ్లోరెన్స్ లో దిగిన ఓ రొమాంటిక్ ఫోటోని పంచుకున్నారు రామ్ చరణ్ ఇద్దరు వైట్ డ్రెస్ ధరించి పచ్చని గ్రీనరీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో చల్లటి ప్రదేశంలో ఈ ఇద్దరు ఒకరినొకరు కళ్లల్లోకి కళ్లు పెట్టి చూసుకుంటూ దిగిన రొమాంటిక్ ఫోటో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది తమ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఘడియలను ఆనందంగా గడుపుతున్నారు పదేళ్లైనా వీరి మధ్య ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గలేదు సరికదా మరింత పెరిగిందని ఈ వెకేషన్ ను ఈ ఫోటోని చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది మేజర్ సినిమా మీద మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు స్పందించారు ఉగ్రదాడుల్లో అమరుడైన సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం మేజర్ మేజర్ సందీప్ గా అడవి శేష్ నటించాడు అనడం కన్నా జీవించాడు అని చెప్పాలి శశికిరణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా జూన్ మూడున రిలీజ్ అయి భారీ విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా దేశం గర్వించే చిత్రంగా నిలిచిందాయి ఇక ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే అభిమానులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇక తాజాగా ఈ చిత్రంపై మెగాస్టార్ ప్రశంసలు కురిపించారు సినిమాను వీక్షించి చిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు అంతేకాకుండా ట్విట్టర్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు మేజర్ సినిమా కాదు ఒక ఎమోషన్ గొప్ప హీరో సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ కథను చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు ఇది అందరూ తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమా ఇలాంటి మంచి సినిమా మహేష్ బాబు నిర్మించినందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది అడవి శేష్ శోభిత సై మంజ్రేకర్ దర్శకుడు శశికిరణ్ తిక్క టీం మొత్తానికి కంగ్రాట్స్ అంటూ ట్వీట్ చేశారు ఇక ఈ ట్వీట్ కు స్పందిస్తూ మహేష్ చిరంజీవికి థ్యాంక్స్ చెప్పారు చిరంజీవి ట్వీట్ తో మేజర్ టీం ఆనందానికి అవధుల్లేవని చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్ నెట్టింటా వైరల్ గా మారాయి వన్ మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ ని టచ్ చేయనుంది అంటే సుందరానికి చిత్రం వన్ మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ ని టచ్ చేయనుంది అంటే సుందరానికి చిత్రం నేషనల్ స్టార్ హీరో నాని నజ్రియా జంటగా వివేకాత్రే దర్శకత్వంలో అంటే సుందరానికి సినిమా రూపొందింది మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వారు నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల పదవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓపెనింగ్స్ ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినా ఆ తర్వాత పుంజుకున్నాయట ఓవర్సీస్ లోనూ ఈ సినిమా వసూళ్లు నిలకడగానే ఉన్నాయి ఇంతవరకు ఈ సినిమా ఎయిట్ హండ్రెడ్ కే కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసింది మరో రెండు మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా వన్ మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ ను టచ్ చేసే అవకాశాలు సాయి ధరం తేజ్ ఈరోగా కార్తీక్ దండు డైరెక్షన్ లో సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది మెగా మైనలుడు సాయి ధరం తేజ్ గత సెప్టెంబర్ లో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే బ్రేక్ తీసుకున్న ఈ మెగా హీరో రెట్టింపు ఉత్సాహంతో కొత్త చిత్రం షూటింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు ఈ మూవీ తేజ్ కెరీర్ లో పదిహేనవది కావడం విశేషం ఈ మూవీకి సంబంధించిన కథ నేపథ్యం గురించి ఆసక్తికరమైన వార్త సోష
తెరకెక్కుతుందట చేతబడి నేపథ్యంలో కథ కథనాలు సాగుతాయని సమాచారం చేతబడికి బలవుతూ అనుమానాస్పదంగా మరణిస్తున్న ఓ గ్రామానికి ముంబై నుంచి వచ్చే ఇంజనీర్ పాత్రలు సాయి తేజ్ కనిపించనున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ మిస్టీరియస్ సంఘటనలను హీరో ఎలా ఛేదిస్తాడు ఆ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరిస్తాడు అనే ఇతివృత్తంతో ఈ కథ నడుస్తుందని టాక్ వినిపిస్తుంది ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ తోనే డిఫరెంట్ జానర్ లో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో తెరకెక్కుతున్న సినిమా అని చిత్ర టీం హింటించింది సుకుమార్ వంటి స్టార్ డైరెక్టర్ అందిస్తున్న కథతో తేజ్ మొదటిసారి ఇలాంటి జోనర్ లో సినిమా చేస్తూ ఉండటం ఆసక్తికరమని చెప్పాలి శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్ పై సుకుమార్ రైటింగ్స్ తో కలిసి బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు సైనిక వీరుల త్యాగ నిరతికి నిదర్శనంగా నిలిచిన మేజర్ సందీప్ ఉన్నీ కృష్ణన్ జీవిత కథ ఆధారంగా మేజర్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు ముంబై మారణ హోమంలో సందీప్ ఉన్నీ కృష్ణన్ వీరమరణం పొందారు ఇప్పుడు ఆయన కథతో వచ్చిన మేజర్ చిత్రానికి దేశవ్యాప్తంగా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఈ చిత్రంలో తెలుగు హీరో అడవిశేష్ మేజర్ సందీప్ ఉన్నీ కృష్ణన్ పాత్ర పోషించారు అడవిశేష్ ను మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే అభినందించారు ముంబైలో మేజర్ టీం సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేను కలిసిందాయి ఈ సందర్భంగా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చిత్ర బృందంపై ప్రశంసల జొల్లు కురిపించారు దేశం గర్వించే సినిమా తీశారంటూ అడవిశేష్ను కొనియాడారు ఈ మేరకు అడవిశేష్ కు ఫోటోలతో కూడిన ఓ పుస్తకాన్ని కానుకగా ఇచ్చారు భారత సైనిక దళాల్లో ప్రవేశం కోసం ఉత్సాహం చూపే వారికి సాయపడేందుకు సందీప్ ఉన్నీ కృష్ణన్ పేరిట నిధిని ఏర్పాటు చేయడంపై అడవిశేష్ సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేతో మాట్లాడారు ఇది మంచి ఆలోచన అని అభినందించారు ఈ నిధికి తన వంతు తప్పకుండా సహకారం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగు గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అవుతోంది చోర్ బజార్ చిత్రం ఆకాశ్ పూరి హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా చోర్ బజార్ గెహాన సిప్పి నాయకగా నటిస్తుంది దళం జార్జ్ రెడ్డి సినిమాలతో తన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్న జీవన్ రెడ్డి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు ఐవి ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై విఎస్ రాజు నిర్మించిన ఈ సినిమా యువీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగున గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కు రెడీ అవుతుంది లవ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతున్న చోర్ బజార్ సినిమా ట్రైలర్ ఇటీవల బాలకృష్ణ చేతుల మీదుగా విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుంది చోర్ బజార్ సినిమా పాటలు హిట్ అయ్యాయి ట్రైలర్ కు మంచి టాక్ వచ్చింది ఇవన్నీ సినిమా మీద పాజిటివ్ బస్ తీసుకొచ్చాయి ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యువీ క్రియేషన్స్ సమర్పిస్తూ ఉండటం మూవీ స్థాయిని మరింత పెంచిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక తాజాగా ఈ నెల ఇరవై నాలుగున సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు దర్శక నిర్మాతలు తాజాగా ప్రకటించారు హీరోయిన్ సాయి పల్లవి తాను ఏం కొన్నా వాళ్ళ అమ్మగారికి ఓటీపీ వెళ్తుందని చెప్పింది మొదటి నుంచి కూడా తనకు మెడిసిన్ అంటే ఇష్టమని అలాగే డాన్స్ అంటే పిచ్చి అని తెలిపింది హీరోయిన్ సాయి పల్లవి అందువల్లనే వాటిపై ఆసక్తిని చూపుతూ వెళ్లాను నేను సినిమాల వైపు వస్తానని హీరోయిన్ అవుతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు మలయాళంలో ప్రేమం సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా నేను సీరియస్ గా తీసుకోలేదు ఆ తర్వాత అవకాశాలు పెరుగుతూ ఉండటంతో సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టాను అవకాశాలు రాని రోజున చేతిలో మెడిసిన్ ఉండనే ఉంది అని చెప్పింది మొదటి నుంచి కూడా డబ్బు ఇబ్బంది తెలియకుండా తన తల్లిదండ్రులు పెంచారని సాయి పల్లవి చెప్పింది ఏ వస్తువు అయినా ఎంతవరకు మనకు అవసరమో ఆలోచన చేసిన తరువాతనే కొనడం జరుగుతుంది ఇప్పటికీ నేనేదైనా కొంటే ఓటీపీ మా అమ్మకు వెళ్తుంది మొదటి నుంచి కూడా ఖర్చు ఏదైనా ఆమె చేతిపై నుంచి జరగడమే అలవాటని చెప్పడం విశేషం తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ అరవై ఆరవ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది ఈ షూట్ నుండి పలు ఫోటోలు లీక్ అయ్యాయి తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ అరవై ఆరవ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది ఈ షూట్ నుండి పలు ఫోటోలు లీక్ అయ్యాయి విజయ్ రష్మిక జంటగా వంశీపాయడపల్లి రూపొందిస్తున్న సినిమా షూటింగ్ ఫోటోలు లీక్ అయ్యాయి ఇవి సోషల్ మీడియాలో దర్శనం ఇవ్వడంతో దర్శకుడు వంశీ అసంతృప్తి చెందినట్టు తెలుస్తుంది ఇకపై షూటింగ్ సమయంలో ఎవరికి ఫోన్ అనుమతించకూడదన్న ఆలోచనతో ఉన్నట్టు సమాచారం రోడ్డు పక్కన నర్సరీలో వేసిన షూటింగ్ సెట్ లో విజయ్ క్యాజువల్ డ్రెస్ వేర్ లో కనిపించగా రోడ్డు పక్కన నర్సరీలో వేసిన షూటింగ్ సెట్ లో విజయ్ క్యాజువల్ డ్రెస్ వేర్ లో కనిపించగా రష్మిక పొట్టి టాప్ తో వెనుకనే నించున్నట్టు కనిపిస్తుంది రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా వంశీ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాకు దిల్ రాజు శిరీష్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ సినిమాలో ప్రకాశ్ రాజు శరత్ కుమార్ యోగి బాబు ప్రభు జయసుధ శ్రీకాంత్ సంగీత క్రిష్ తదితరులు నటిస్తున్నారు తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆరంభంలో విడుదల కానుంది దర్శకుడు చందు ముండేటి దర్శకత్వంలో నటించనున్నారట యంగ్ హీరో నిఖిల్ ముచ్చటగా ఆ మూడోసారి దర్శకుడు చందు మొండేటి దర్శకత్వంలో నటించనున్నారట యంగ్ హీరో నిఖిల్ ఈయన దర్శకత్వంలో నిఖిల్ చేసిన కార్తికేయ భారీ విజయాన్ని సాధించింది దాంతో ఆ సినిమాకి సీక్వెల్ గా కార్తికేయ టూ సినిమా నిర్మితమైంది వచ్చే నెల ఇరవై రెండవ తేదీన భారీ స్థాయిలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో మరో సినిమా రూపొందనుందట ఈ సినిమాకి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్
కీర్తి సురేష్ కళ్యాణి ప్రియదర్శి ఓ వివాహ వేడుకలో పాల్గొంది హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ ఈ పెళ్లి వేడుకకు వచ్చిన బంధుమిత్రులతో కీర్తి సురేష్ కేరళలో విహరించారు ఈ వేడుకలో మరో హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శి కూడా జాయిన్ అయ్యారు కీర్తి కేరళ ట్రిప్ ఫోటోలు ఇన్స్టాగ్రామ్ లు షేర్ చేయగా వైరల్ అవుతున్నాయి కీర్తి సురేష్ సర్కార్ వారి పాట చిత్రంతో గ్రేట్ కంబ్యాక్ ఇచ్చింది సూపర్ స్టార్ మహేష్ హీరోగా విడుదలైన సర్కార్ వారి పాట భారీ వసూలు రాబట్టిందాయి మహానటి సినిమా తర్వాత ఆ రేంజ్ హిట్ ఆమెకు మరలా దక్కలేదు నితిన్ తో చేసిన రంగ్ తే అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు ఆమె లేటెస్ట్ మూవీ గుడ్ లక్ సఖీ సైతం నెగిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంటాయి స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన గుడ్ లక్ సఖీ మూవీలో విషయం లేదని ప్రేక్షకులు తేల్చేశారు నెగిటివ్ టచ్ ఉన్న పాత్రలు చేయడం ఇష్టం ఉండదని తెలిపింది హీరోయిన్ ఐశ్వర్యలక్ష్మి సి కళ్యాణ్ నిర్మించిన చిత్రం గాడ్సై గోపి గణేష్ దర్శకత్వం వహించారు సునీల్ కశ్యప్ సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఐశ్వర్య లక్ష్మి పరిచయం అవుతుంది ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఆమె చురుగ్గా పాల్గొంటుంది తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి మాట్లాడుతూ హీరోయిన్ గా నా కెరీర్ ను మలయాళ సినిమాతో మొదలు పెట్టాను రెండో సినిమానే తెలుగులో చేయవలసిందే కానీ కుదరలేదు నా పదిహేనవ సినిమాను తెలుగులో చేసే అవకాశం వచ్చింది ఈ సినిమాతో తెలుగులో పరిచయం అవుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది ఈ సినిమాలో నేను వైశాలి అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపిస్తాను ఈ పాత్ర ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది హీరో సత్యదేవ్ గోప ఆర్టిస్ట్ ఆయన నుంచి నటన పరమైన చాలా విషయాలను నేర్చుకున్నాను రొమాంటిక్ కామెడీ తరహా పాత్రలను చేయడం ఇష్టం నెగిటివ్ టచ్ ఉన్న పాత్రలను చేయడం ఇష్టం ఉండదు చేసే ఆలోచన కూడా లేదన్నారు జూన్ పద్నాలుగున అమెజాన్ ప్రైమ్ లో జయమ్మ పంచాయతీ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది జూన్ పద్నాలుగున అమెజాన్ ప్రైమ్ లో జయమ్మ పంచాయతీ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది దేవి ప్రసాద్ షాలిని కొండెపూడి కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించారు వెన్నెల క్రియేషన్స్ పతాకంపై బలక ప్రకాష్ నిర్మించారు ఇటీవలే జయమ్మ పంచాయతీ చిత్రంతో వెండి తెరపైకి అడుగు పెట్టింది యాంకర్ సుమ విజయ్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మే ఆరున విడుదలై యావరేజ్ గా నిలిచింది పోటీగా అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం భలా తంతనాన సినిమాలు ఉండటంతో బ్రేక్ ఈవెంట్ సాధించలేకపోయింది కానీ సుమ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి అరుణ్ విజయ్ ఏనుగు సినిమా వాయిదా పడింది కోలీవుడ్ హీరో అరుణ్ విజయ్ ప్రియా భవాని శంకర్ జంటగా సింగం ఫేమ్ హరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఏనుగు తమిళ్ యానై పేరుతో వస్తున్న ఈ సినిమాలో కేజెఫ్ రామచంద్రరాజ్ రాధిక శరత్ కుమార్ యోగి బాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు తెలుగులో ఈ సినిమాను శ్రీమతి జగన్మోహని సమర్పణలో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ సంయుక్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు తెలుగు తమిళ్లో జూన్ పదిహేడున ఈ సినిమా విడుదల కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు అందుకు తగ్గ ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలుపెట్టారు అయితే ఈ చిత్రాన్ని కొన్ని టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా జూన్ పదిహేను విడుదల చేయడం లేదని విడుదలకు సంబంధించిన మరో డేట్ ని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని మేకర్స్ తాజాగా ప్రకటించారు ఆ కారణాలు ఏంటి అనేది మాత్రం మేకర్స్ వెల్లడించలేదు తన కుమారుడి పక్కనే పడుకుని ఫోటోకి పోజులిచ్చింది హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తన కుమారుడి పక్కనే పడుకుని ఫోటోకి ఫోజులిచ్చింది హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ ఆ ఫోటోని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది ఆ ఫోటోకు మై లైఫ్ అంటూ కామెంట్ పెట్టింది తల్లి కొడుకుల ఫోటో క్షణాల్లో వైరల్ గా మారింది కాజల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ పై ఫ్యాన్స్ సెలబ్రిటీలు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు దశాబ్దానికి పైగా స్టార్ లీడీగా వెలిగిపోయిన కాజల్ ఫేడ్ అవుట్ స్టేజ్ దగ్గర అవుతుండగా పెళ్లి చేసుకుంది రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ నెలలో లాంగ్ టైం బాయ్ ఫ్రెండ్ గౌతమ్ కిష్లోని వివాహం చేసుకున్నారు పెళ్లైన ఏడాదిన్నర కాలంలో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కూడా చేశారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ లో కాజల్ పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆ బాబుకు నీల్ కిష్లో అని నామకరణం చేసింది ఇక అప్పుడప్పుడు తన కొడుకు క్యూట్ ఫొటోస్ ని సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కోసం కన్నడ చిత్రం హున్నిమయ్య రాత్రి అల్లి ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమాని మాతృక దర్శకుడు రాజశేఖర్ తెరకెక్కించారు ఇందులో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి జోడీగా మేనకా నటించగా నరసింహరాజు రతి అగ్నిహోత్రి మరో జంటగా దర్శనమిచ్చారు జయమాలని సుమంగలి పద్మనాభం మిక్కిలినేని ధూలిపాల రామదాసు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు చక్రవర్తి సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో ఏవిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎం శరవణన్ ఎం బాలసుబ్రహ్మణ్యం ను నిర్మించిన పున్నమినాగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ పదమూడున విడుదలై ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా చిరంజీవికి నటుడిగా ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చింది మంగళూరుకు చెందిన మాఫియా డాన్ ముత్తప్పరై బతికున్నప్పుడు మన్మిత్రై గుణరంజన్ శెట్టిలు కొడియడమ భుజంగా ఉండేవారు ముత్తప్ప చనిపోయిన తర్వాత వీరిద్దరూ విడిపోయారు గుణరంజన్ శెట్టి హత్యకు మన్మిత్రై స్కెచ్ వేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి కాగా గుణరంజన్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి సోదరుడు ఆయన మంగళూరు బెంగళూరు ప్రాంతాల్లో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే ఆయనను హత్య చేసేందుకు మన్మిత్రై కుట్ర
బాలీవుడ్ నటుడు సిద్ధార్థ కపూర్ డ్రగ్స్ సేవిస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు ఓ రేవు పార్టీలో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు బాలీవుడ్ నటుడు శక్తి కపూర్ కుమారుడు సిద్ధార్థ కపూర్ డ్రగ్స్ సేవించిన అతన్ని బెంగళూరు పోలీసులు ఆదివారం రాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నారు నగరంలోని ఎంజీ రోడ్ లో రేవు పార్టీ జరుగుతున్న హోటల్పై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు సుమారు ముప్పై ఐదు మంది నుంచి నమూనాలు తీసుకుని ల్యాబ్ కు పంపించారు అందులో సిద్ధార్థ కపూర్ సహా ఆరుగురు డ్రగ్స్ సేవించినట్టు పరీక్షలో తేలిందాయి డ్రగ్స్ సేవించి పార్టీకి వచ్చారా లేక హోటల్లో పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత డ్రగ్స్ సేవించారా ఎక్కడి నుంచి వీరికి డ్రగ్స్ సరఫరా అయ్యాయి అనే తదితర కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ నిర్వహిస్తున్నారు సిద్ధార్థ కపూర్ డ్రగ్స్ సేవించినట్టు పరీక్షలో పాజిటివ్ వచ్చింది అతన్ని ఉల్సూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించామని బెంగళూరు ఈస్ట్ డివిజన్ డీసీపీ భీమాశంకర్ ఎస్ గులేత్ తెలిపారు తన కుమారుడు సిద్ధార్థ కపూర్ వ్యవహారంపై బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శక్తి కపూర్ స్పందించారు తనకు దీని గురించి ఎంత మాత్రం తెలియదన్నారు తాను ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు నిద్రలేవగా పోలీసులు సిద్ధార్థ కపూర్ ను నిర్బంధించినట్టు వార్తల్లో చూశారని చెప్పారు నాకు దీని గురించి ఏ మాత్రం అవగాహన లేదు మా కుటుంబం మొత్తం దీని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించింది కానీ అవతలి వైపు నుంచి ఎవరూ కాల్స్ తీయడం లేదు దీంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఉందని శక్తి కపూర్ బదులిచ్చారు సిద్ధార్థ కపూర్ సహా ఆరుగురు డ్రగ్స్ సేవించినట్టు పరీక్షలో వెల్లడైంది రోజు ఫోన్ వచ్చింది అఫ్సర్ గారు ఆఫీస్ నుంచి కోడైరెక్టర్ శ్రీధర్ గారు అని అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశారు ఒకసారి ఆఫీస్కి రండి కొత్త సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి వస్తే అఫ్సర్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా అని సరే అని వెళ్ళాను అరౌండ్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ అఫ్సర్ గారు ఆయన ఛాంబర్లో కూర్చున్నారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు శ్రీధర్ గారు అలా స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఆయన పొద్దున్నే లేచి అలవాటు కదా మిలిటరీ వాళ్ళు ఆరింటికే గుడ్ మార్నింగ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం వాట్సాప్లో మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టగానే జయరాం గారు హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మీరు చేస్తున్నారు అని అన్నారు పొద్దున్న పొద్దున ఇట్ ఇట్ మేడ్ మై డే యాక్చువల్లీ అన్ దట్ డే ఎందుకో నేను ఊహించలేదు నేను వారిని ఆయన ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్లోనే పరిచయం అవ్వగానే అంత పెద్ద క్యారెక్టరు నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఆయన ఇచ్చినందుకు ఎప్పటికీ నేను ఆయన్ని మర్చిపోలేను ఆయనకి నా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్ సుభాని గారికి మధు గారికి కూడా వాళ్ళందరూ ఒక మంచి మాట చెప్పారు నా గురించి ఆయన నమ్మి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ముప్పై ఆరో సంవత్సరం ఉన్నాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అవ్వలేదు వచ్చినవి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం రానివి రాలేదు అనుకున్నాం కానీ ఇది పిలిచి మరీ ఇచ్చారు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అఫ్సర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక థియేటర్లో చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను గోపి ట్రైలర్లో మాత్రం లాస్ట్ అదే డైలాగ్ పెట్టు నువ్వు మంచి గించిన పెట్టకనే ఉండదు హైప్ కావాలి మనకి హలో కిరణపురం గారు హాయ్ అండి ఈ ట్వంటీ ఫోర్త్ అన్నిటికి సమ్మతమే అయితే ఈసారి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అన్నిటికీ సమ్మతమే మేము అంటే ఏముంది అంతలా మీ సినిమాలో ఏముందా లవ్ అండి లవ్ లవ్ అంటే అన్ని సినిమాలో ఉండేదేగా మన సినిమాలో కొంచెం టార్చరింగ్ టార్చర్ అంటే మీరు ఆ టార్చర్ కదండి మన లవ్వే కొంచెం టార్చరస్ గా ఉంటుంది క్యూట్ టార్చర్ లో మీరు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అవన్నీ ఓకే కానీ ఇంతకీ మా బ్యాచ్ కోసం ఏం ప్లాన్ చేశారు మీ బ్యాచ్ ఏ బ్యాచ్ కాంట్రవర్సీ బ్యాచ్ కాంట్రవర్సీ అంటే నేను రెండు అడుగులు దూరంగా ఉంటానండి అది మనకు తెలీదు మన వల్ల కాదు మనం చేయలేం అది కాకనే మీరు ఇంకేమైనా అడగండి అలా అయితే మేము మీ మూవీకి చాలా దూరంగా ఉంటాం ఏదైనా ఫన్ ఉండాలిగా మాకు ఫన్ అంటే నాకు అర్థం కాక అడుగుతానండి మీరు సినిమాలో ఫన్ ఉంటే సరిపోదా మీకు సినిమా రావడానికి కూడా మీకు ఫన్ ఉండాలా నాకు సరే కాంట్రవర్సీ అంటే ఏం చేయాలి బస్ ని తగలు పెట్టాలి లేదా నీ తల పలగొట్టుకోవాలి లేదా పక్కన పలగొట్టాలి మనం తీసేది ఏమైనా విధ్వంసకరమైన సినిమానా మనం తీసేది క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అండి నేనేదో ప్రేమించుకుందాం అంటే మీరు తలకాయలు పాలు కొట్టుకుందాం అంటారు ఏంటంటే నాకు అర్థం కాక అడుగుతాను ఇవన్నీ కదలే కానీ సినిమాలో మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది ఇదిగో ఫిఫ్టీన్త్ ట్రైలర్ వదులుతాం బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ సెకండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేయండి ఈ గ్యాప్లో మీకు రోజుకో ప్రోమో వదులుతాం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి మీ లవర్స్తో సినిమాకి రండి ఇట్లా దగ్గరికి రండి చెప్తా ఓ విషయం మర్చిపోయినా మీకు ఇంకోటి చెప్పనా ఎవరికి తెలియని విషయం నాలుగు సాంగ్స్ అలాగే వదిలాం అది సినిమాలోనే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అన్ని హాల్లో అంటారు అయితే అన్ని హాల్లోనే మంచి మ్యూజిక్ లైన్ ఎంటర్టైనర్ అంటారు అయితే ఇప్పటికి అర్థం చేసుకున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాపర్ సమ్మతమే ఇస్ ఏ మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్ ఫస్ట్ రోజు మీ లవర్తో
సంపాదన అంటే మీరు ఏమైనా టికెట్ ప్రైజులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటారు మంది చాలా సాధారణమైన ప్రైజులకే అండి సినిమా మీరు ఎక్కువ అనుకుని మళ్ళీ రాకపోకండి చాలా సాధారణమైన ప్రైజులు నాకు తెలిసి వందో నూట యాభై నూట అరవై ఉంటాయి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండవు సరేనా హ్యాపీగా కుటుంబంతో వచ్చి సినిమా చూసాను మరి మా కాంట్రవర్సీ మళ్ళీ ఆటికి వస్తావు కాంట్రవర్సీ అని ఏ కాంట్రవర్సీ అదైతే నా వల్లగా తమ్ముడు ప్లీజ్ కాంట్రవర్సీ అయితే నన్ను వదిలే కంటెంట్ బాగుంది సినిమాలో చూసుకో కాంట్రవర్సీ నా వల్లగా తమ్నెల్ కంటెంట్ అయినా ఇవ్వన్నా తమ్నెల్ ప్లీజ్ మీకు దండం పెడతాను స్క్రోలింగ్ కంటెంట్ అయినా తమ్ముడు బాయ్ తమ్ముడు కాంట్రవర్సీ అయితే నన్ను ఫాలో అవుతున్నా నన్ను అడగదు బాయ్ కాంట్రవర్సీ సార్ ఒక కాంట్రవర్సీ దండం బాయ్ కాంట్రవర్సీ సార్ సార్ ఒక కాంట్రవర్సీ సార్ కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ సారీ అండి రాంగ్ ఫ్లో అన్న అన్న కాంట్రవర్సీ అన్న సార్ సార్ కాంట్రవర్సీ సార్డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు పెట్ట అవసరం లేదు ఒక ఐదు కోట్లు యాభై కోట్లు వంద కోట్లు కనుక అందరు స్టార్స్తో ప్యాన్ ఇండియా సినిమా తీసినట్లు లెక్కింది అందుకనే అంత కలెక్ట్ చేసింది అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్ అనిల్ అండ్ రాజు శిరీష్ అండ్ మా ప్రియతమ బిందెపాటతో పాపులర్ అయ్యి పూజ ఎక్కడైతే పాటు నువ్వు కూడా ఫుల్ దూసుకెళ్ళిపోతున్నావు ఇండస్ట్రీలో కంగారు చేయచ్చు అందరిని అడిగాను చెప్పి ఇంట్లో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకటే మిస్ అయింది పటాస్ ఒకటే మిగతా సినిమాలన్నీ మేమే చేసాము సార్ మీ అన్ని బ్లాక్ బాస్టర్ ఇంతకుముందు ఇంకా చేసే బ్లాక్ బాస్టర్లు అన్నీ కూడా మేమే చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మీ సహకారం కావాలి దానికి ఈ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్లో మేము పాలు పంచుకున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకటేష్ గారి పేరు ఆయనది ఆయన ఎవరెస్ట్ ఆయనది ఆబ్వియస్గా ఈ సినిమాకి ప్లస్ అయ్యి ప్లస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు గుర్తుంటుంది అరే మేము ఎప్తిరులో అందుకే ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం సో ఈరోజు ఎంతోమందికి ఆ షీల్డ్ డెఫినెట్గా మెమరీ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్లో అది ఆ మెమరీని అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే థ్యాంక్ యూ వరుణ్ అండ్ వెంకటేష్ గారు వి మిస్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనిల్ సెకండ్ యాక్టర్ కంప్లీట్ చేయాలి కంప్లీట్ చేద్దాం గట్టిగా కూడదాం థ్యాంక్ యూ అర్జున్ గారు అండ్ మా టీం అందరి తరఫున నిజంగా మీకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ సో మీకు కూడా మా టీం అందరి తరఫున పుష్ప టూకి మళ్ళా తగ్గేదేలే సో సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే ఈ సినిమా బిగినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన ప్రింట్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా వారికి అలాగే వెబ్ మీడియా వారికి అలాగే టెలివిజన్ అండ్ టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా పర్సనల్గా నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీ అందరి సపోర్ట్ కూడా నాకు చాలా చాలా ఉండింది సో మళ్ళీ ఈ ఆనందంతో ఎఫ్ త్రీని ఇంకొక రెండు వారాలు లాంగ్ రన్ వెళ్తూనే ఉందని చెప్పారు రాజు గారు చక్కగా చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ ఈ సినిమాతో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఈ ఫ్రాంచైజీని ఇంత పెద్దగా ఆదరించి బతికించారు నిజంగా మీరు ఈ బలం ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ ఫ్రాంచైజీ మాకు చేయాలంటే ధైర్యం ఉండేది కాదు సో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఈ ఫ్రాంచైజీతో మేము వస్తాం ముందుకి రాజుగారు వైజాగ్లో చెప్పినట్టు రైట్ టైంలో కొద్దిగా మళ్ళీ వెంటనే కాకుండా కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి మీ ముందుకు మళ్ళీ ఈ ఫ్రాంచైజీతో వస్తాం మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఫన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్తో మిమ్మల్ని అలరిస్తామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ త్రీ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఎన్బీకే వన్ జీరో ఎయిట్ సో ఆయనకు కూడా నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇందాక చెప్పండి నచ్చిపోయిన ఆయన ప్రసాద్ ల్యాబ్లో స్పెషల్గా షో వేసుకొని చూసి మరీ అప్రిషియేట్ చేశారు నేను చేయబోయే హీరో ఆయన కూడా ఆయనకు కూడా నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ బాలయ్య గారు అండ్ లవ్ యూ ఆల్ మిస్ యూ మళ్ళీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా అప్డేట్స్తో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు బాగా చేసామని చెప్పడం ఒకటి మా ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు వచ్చినాయని చెప్పడం ఒకటి సో ఇవన్నీ ఈచ్ విషయం ఒక ఆనందం వేస్తుంది బట్ ఫుల్ఫిల్గా ఆఖరికి వచ్చినప్పటికీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అందరు సేఫ్గా ఉన్నారా అన్న ఆలోచన దట్స్ బ్రింగ్స్ ద మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ టు ఎనీ యాక్టర్ అది దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం డెఫినెట్గా అందరం అండ్ బట్ ఫస్ట్లీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ మా టీంలో పాట అయిన ఆర్టిస్టులందరికీ కాస్ట్ క్రూ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మళ్ళీ మీ అందరికీ ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరిన థ్యాంక్స్ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో మీ ప్రేమతో ఈ సినిమాని ఎంత పెద్ద సక్సెస్ చేశారు అండ్ మళ్ళీ ఆడియన్స్కి మళ్ళీ పేరు పేరిన పెద్ద థ్యాంక్స్ అండ్ టు మై ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్స్ త
మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఈ టీమ్ లో అయి ఉండొచ్చు లేదా బయట ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరికైనా సరే కాల్ చేసి కొంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడగాలి రీజన్స్ ఏమి చెప్పకూడదు ఓకే ఎవరికి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మారుతి గారికి కాల్ చేసి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడుగుబోతున్నారు ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ మార్తి మారుతి నాకు అర్జెంటుగా ఒక టెన్ థౌజండ్ కావాలి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలవా అవును అవును మారు అంతే నెంబర్ గూగుల్ పే చేసి అయితే ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడిగినా చేసేవారేమో చేస్తారు ఓకే కానీ అడగ్గానే ఆయన కొంచెం షాక్ అయినట్టున్నారు ఎందుకు అడిగారు అబ్బా గోపిచంద్ గారికి టెన్ థౌజండ్ తో పనే ఉంటుంది అది ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ అనేసరికి ఏమీ అడగకుండా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు టెన్ ల్యాక్స్ అయి ఉంటే ఏం అడిగేవారో చూడాల్సింది అడిగేవాళ్ళు కాదు వా సో కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ డైరెక్ట్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ ఓకే సో ఈ మధ్య ఈ గూగుల్ పేలు ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్లు ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఎంత కమర్షియల్ అయినా క్యాష్ హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమైపోతుంది కదా అందరికీ మీకు ఎంత అలవాటు ఉందో చూద్దామని నేను టెస్టింగ్ కోసం ఇది తీసుకొచ్చాను ఒరిజినల్ సో మీకు ఇప్పుడు వన్ మినిట్ టైం లిమిట్ ఇస్తాను మీరు ఎన్ని నోట్స్ కరెక్ట్గా లెక్క పెట్టగలుగుతారో చూస్తామన్నమాట అందుకే రెడీ Ready? One, two, three, go! Bam. One minute, I'll take one piece of the day. I'm speed juice to the day. Are you? Ammo! ఏదో కమర్షియల్ అంటే అనుకున్నాను కానీ నిజంగానే కమర్షియల్ అండి ఓకే థర్టీ సెకండ్స్ లోనే అయిపోయింది కదండి కంప్లీట్ వా యాక్చువల్లీ థర్టీ సెకండ్స్ లోనే కంప్లీట్ చేసేసారు మీరు సో ఫాస్ట్ యాక్చువల్లీ అమ్మా ప్రూవ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ దీంతో ప్రూవ్ అయిపోయింది దట్ యు ఆర్ రియల్లీ ఏ కమర్షియల్ అమేజింగ్ గోపిచంద్ గారు బట్ ఈ సినిమాకి బోల్డ్ అంత డబ్బులు రావాలి బోల్డ్ అంత కమర్షియల్ హిట్ అయిపోవాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ మీరు ఆడియన్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా డైరెక్ట్గా జులై ఫస్ట్ ఇన్ థియేటర్స్ డెఫినెట్గా పక్కా కమర్షియల్ జూలై ఫస్ట్ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూడండి థియేటర్లో చూస్తే ఈ సినిమా ఒక కిక్కే వేరేగా ఉంటుంది మీరు అందరు తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా అట్ ది సేమ్ టైం పక్కా కమర్షియల్ చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా నా ప్రొడ్యూసర్స్కి నా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అందరికీ మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ గోన్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ జూలై ఫస్ట్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్ కేరళ అండ్ ఇప్పుడు to see you then from there to see you seeing you now and working together you are a phenomenal actor my one of my favorite actors of today sai and uh, you've carried this entire film on your so- shoulders so beautifully i don't have any other words to tell you but you are a phenomenal actor and ilage continue avali continue your fabulous journey like this and we as fans would love to see more and more of you on screen and obviously rana big fan apart from being a friend also uh your your journey is amazing and uh, thank you for having me a part of the film and i hope all of you 17th ki virat parvam release avutundi so andaru theater ki elli virat parvam choodalsindi so malli preminche vaalu ink ekkuva devudu anugrahinchal ani korukunta and ragan naga mee mundu june 17th ki vastunna ee sari ichi padevade ante correct ga ne cheppana ichi padestam ee sari so 17th june 17th virat parvam ట్రైలర్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంది నీ అక్క రవర్ణ దళం వచ్చింది రోయ్ సెవెంటీన్త్ కి వస్తుంది వేణు ఉడగల స్వీరాటపురం సెవెంటీన్త్ వస్తుంది అలాగే 
ముఖ్యంగా ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చాలా హార్ట్ఫుల్గా చెప్పాలనుకున్న సుధాకర్ గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాంటి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంత మంచి కథలో ఇంత మంచి నటులతో ఇంత మంచి టెక్నీషియన్స్తో వర్క్ చేసినందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నా జీవితంలో ఇది ఒక గుర్తుండిపోయే సినిమాలా ఉంటుంది వేరాటపురం థ్యాంక్ యూ వేణు గారు ప్రభుత్వం మేమందరం కూడా మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం మరి రాబోయే రోజులలో కూడా మీరు ఎప్పటికీ వస్తేనే ఉండాలి సినిమాలు తీస్తేనే ఉండాలి ఈ నేపథ్యం నుంచి మరి వచ్చినటువంటి చిత్రం ఖచ్చితంగా వంద రోజులు ఆడుతుందని ఆశిస్తూ మరి ఆ భగవాన్ని భగవంతుని కృప మీ అందరిపైన ఉండాలి ఇంకా రాబోయే రోజులలో మరి ఇక్కడి నుంచి నటీ నటులు మరి డైరెక్టర్లు కూడా రావాలని చెప్పి ఈ ప్రాంత బిడ్డలకు ఇంకా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చిన పెద్దవాళ్ళందరికీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా మమ్మల్ని ప్యాంపర్ చేస్తారు చాలా కంఫర్టబుల్గా పెడతారు అండ్ మీ ఆశీర్వాదం కూడా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను టీమ్ అందరినీ థ్యాంక్ యూ ఓ తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దవాళ్ళందరూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియామణి గారు నవి నవి నవీన్ చంద్ర గారు ఈరోజు సురేష్ బాబులి గారు బర్త్డే విషెస్ కూడా నేను చెప్పాలి బట్ మేము నా టీం గురించి మాట్లాడే ముందు మీ దగ్గర ఒక రెండు వార్తలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోదామని వచ్చిన మీ ప్రేమకి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటాను ఈ కథ ద్వారమే మే నేను మా ప్రేమని మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాను ఇది అట్లా ఒక కథ సో మీరు నా నేను ఇచ్చే ప్రేమని అక్కడ వచ్చి తీసుకుంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిల్లే వాళ్ళ స్టోరీది ఆ స్టోరీ వరంగల్ బిడ్డదే ఆమె హీరోయిన్ ఆమె ఇప్పుడు చేసింది కూడా మన వరంగల్ అమ్మాయికి ఆ పాత్ర ఇచ్చి ఆమె చేసింది గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలి నేను రానా గారిని చెప్తున్నా ఈడ నీ స్టూడియో పెట్టు ఉంటానవా మీ తాత నాయన పెద్ద స్టూడియో కట్టిండు హైదరాబాద్లా తెలంగాణలో కట్టిండు చాలా సంతోషం మళ్ళీ వరంగల్లో పెద్ద స్టూడియో పెట్టి నీకు ల్యాండ్ ఇప్పించే బాధ్యత మాది బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆఫ్ వరంగల్ గుడ్ ఈవినింగ్ మొదటిగా సురేష్ బొబ్బిలి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే నవీన్ కి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ డే ప్రియమణి గారు జస్ట్ సెల్యూట్ ఇందాక తరుణ్ గారు అడిగినట్టే చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉండేవారు సార్ ఈ సినిమా ఎందుకు సార్ మీరు చేస్తున్నారు పెద్ద యాక్షన్ సినిమా చేయొచ్చు కదా అని చాలాసార్లు చాలా మంది సినిమాలు ఎందుకు చేస్తారంటే ఇలా చప్పట్ల కోసం విజిల్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ కోసం కానీ ఈసారి నేను ఈ సినిమా ఎందుకు చేశానో చెప్తాను ఆ చప్పట్ల మధ్యలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని దీని అమ్మాయి ఇది నిజమే కదా అని ఒకటి నమ్మి చూస్తూ ఉంటాడు ఆ ఒక్కడి కోసం నేను ఈ సినిమా చేశాను అంత రియల్గా అంత అద్భుతంగా వేణుగారు ఈ సినిమాని రచించడం జరిగింది ఇందాక వేణుగారు అన్నారు తెలంగాణలో కట్టే పుల్లని పట్టుకున్న కవిత్వం వస్తుంది అన్నారు అది ముమ్మాటికి నిజం అండ్ సార్ ఇలాంటి తెలంగాణ కథలు మేము ఎన్నెన్నో ఇంకా చెప్పదలుచుకున్నాం వరంగల్లో ఇంకెన్నెన్నో కథలు సో ఈ సినిమా జూన్ సెవెంటీన్త్ వస్తుంది మీ లవ్ మా అందరికి కావాలి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక్కడ మా పోలీస్ వర్గాలకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దిస్ ప్రొటెక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేటప్పుడు సైబర్ పోలీస్ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక చిన్న మెసేజ్ మీ అందరికి పాస్ చేయమన్నారు అదేంటంటే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎవరికి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో పెట్టద్దు ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ హ్యాపెనింగ్ మీ డబ్బులు జూన్ సెవెంటీన్త్ విరాట్పురం కోసం సేవ్ చేసుకోండి టికెట్లు కొనండి ఐ సీ యూన్ ద సినిమాస్ అండ్ సక్సెస్ మీట్ కి కూడా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం థ్యాంక్ యూ అండ్ మా కో డైరెక్టర్ రాధ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు లేకపోతే కనుక అంటే సుందరానికి ఈ రోజు నేను ఇది వరకు చెప్పాను ఈ రోజు ఇలా ఉండేది కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడియన్స్ అందరికి వాళ్ళు సినిమా చూసి నాకు మూవీ ఈజ్ గుడ్ కుడ్ బి బెటర్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇలా బెటర్లేదు ఒక లవ్ లెటర్ రాసినట్టుగా ఒక మూడు నాలుగు పేజీలు ఎస్ఎల్ రాస్తున్నారు సో ఇది వాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తేనే రాయగలరు అది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా అందరికీ ఫర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ 
to the whole audience. Thank you. Thank you so much. On Monday, Daru, Alan Tallo, Vivek Okudu, definitely. Ala, a thought process. On the day, I feel uh, uh, you can make uh, best movies, honey. ఎందుకంటే ఒక సీన్ రాసుకుంటారు అది చాలు అనుకుంటే అక్కడికే ఉంటుంది అండి ఈ దీనిలో ఇంకేమైనా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి బెటర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్
my PowerPoint presentation, now I would like to invite Mr. Naresh Vijay Krishna, Chairman of Vijay Krishna Green Studios, to the podium. Thank you very much. And Mr. Kumar Gaud, our studio manager, our license manager, uh, and buying secretary. I request Mr. Orhan Yaman Okan to proceed with the interactive session and oblige. Thank you, sir, for this great initiative and effort of yours. Thank you. Thank you very much. Good evening, Consul General. I have visited Istanbul in 1987. Better locations are there. Then you are to my authorities to organize a fam trip from here to Turkey. That's what I can do, what I can advise. Let's see what I, what I can do. I'll do my best for that, to bring both sides together. That is the only option. Ah, yes, <laughs> thank you very much. Go suddenly, actually two units had asked me just a couple of days before. So they'll be approaching you today or tomorrow because they're on a success meet today. So, anyway, thank you very much for this wonderful opportunity, sir. We will definitely look forward to a great relationship between Tokyo and uh, the Telugu film industry. Thank you very much. Reakshakulu, other is Sarani, Namakunta on Namu, Kabati, Vijivantun Jesipani, Prakshakuladi, Tapakunda, it is super doper hit out on the thank you very much. Uh, you'll also have fun watching the film. So best of luck to the entire team. Um, especially uh, for uh, Laksh, for Vedika. Uh, my best wishes will always be there. One of the oldest successful producer gar. Uh, movie lo cheyitu, naaku chala anandangundi. Because most of the movies, ee maddi kaalan lo jesu nendi kotta banners lo jesu hum. This is more exciting working with uh, uh, Srin Vasarav Garu. Thank you. Thank you so much for being there and guiding me. And uh, I am really excited. I am looking forward to watching this film with all of you on the 24th. <laughs> so... I'm going to hand the mic over to my super entertainer and uh, 24th we are coming. So please be ready. All of you, I want everybody to watch. Thank you so much. 24th, under theater, Kelly Cinema Chudandi, e trailer, songs, under social media, lo share chandi. Thank you very much. With the part to okay, compromise, Kali producer, the result is not there. And the cinema release, I'm going to show you, 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 I'm going to so, I was able to get the result of 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 the this movie hit the Lakshgarik Manchi Peru, Dabu Raval and Gorkuntu. Thank you so much. Oh, music director, Gare, Asaru. A much better. Cinematograph alone, the frame alone, the Gadu. Asal, Adripu in the Araru. And then all the matter got on. Ade Japanu, cinema release in Tarwata, Miku, Lakshgaru, Surya Garu, Alaganabatar, screen low. Well, a hard work. Okay, Bangar Konda is Surya Nak Pilicha, Kasimichi. She knows Gar, me company in China, Ralichi. Direction department, uh, hard work really pays well, man. People who work hard are good. People who work like this are sexy, man. Thank you. Lovely. Second thing, public lo chappa the sare daddy gado, my bro. Uh, thank you, thank you so much. Uh, and me uh, andriki chala thanks nako support che Thank you so much. Uh, like all the team, uh, directorial department kuda directorial department varu andriki varandriki chala 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 thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Definitely, cinema me andriki entertain chastin the namutu nano. Thank you. See, 
ఐ డోంట్ నో అసలు ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అనేది కూడా నాకు ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ బట్ నేను నేను ఎప్పుడైతే డబ్బింగ్లో ఆన్ స్క్రీన్ చూసుకున్నానో ఐఎమ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాలో కూడా ఇంత మంచి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని మీరు చూపించారు థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా తెలుగులో కాక తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ అవుద్ది నేను పిచ్చికాడి చేశాను తెలుగు తమిళ్ కన్నా తెలుగులో పెద్ద హిట్ అయింది ఈ సినిమా తెలుగులో పాటు తమిళ్లో ఇంకా పెద్ద హిట్ అవుద్ది నెక్స్ట్ అసలు మాట్లాడాల్సిందంతా నేను సక్సెస్ మీట్లు మాట్లాడతానని చెప్పాడు చూడండి నిజంగా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డెఫినెట్గా నాకు కూడా సూర్యకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో అంతకి డబుల్ ఉంది డెఫినెట్ నాట్ లీ స్టోరీ గురించి చెప్పాలంటే గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు అనుకుంటే ఏదో బాంబులు షూటింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనుకొని మీరు ఆలోచించదు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్ హ్యాస్ కామెడీ ఇట్ హ్యాస్ లవ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ యాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో అన్ని వర్గాల ఆడియన్స్ వచ్చి తరోగా ఎంజాయ్ చేయగలిగే సినిమా గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లక్ష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సారీ గీత యూ ఆల్మోస్ట్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్టీటీ ఫిల్మ్స్ యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ యు యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్టీటీ ఫిల్మ్ ఏ ఈవెంట్ జరిగినా నువ్వే ఉంటున్నావు అండ్ హోప్ఫుల్లీ నువ్వు స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పుడు ఎక్కడో పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నావు నేను ఇంకా అక్కడే ఉన్నాను సో సో హోప్ఫుల్లీ నేను కూడా నీలాగా డెఫినెట్గా యూనో గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు బిగ్గెస్ట్ 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 హిట్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవడం లక్ష్య ఇందాక చెప్పాడు ఆ సినిమా చూస్తుంటే నాకు అనిపించలేదని నాకు నచ్చింది ఆ సినిమా వేరే సంగతి ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ నేను చూసి మీరు తీస్తున్నారు అనుకుంటే ఇదంటే అది అంత బాగా ఉన్న సినిమా చేసినా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనుకున్నాను నేను వెన్ ఐ సా దట్ ఫిలిం ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఫిలిం అంటే బేసికలీ వార్ చుట్టూ సార్ ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ త్రీ ముప్పై నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయి యూరోప్ అయితే ఒక యుద్ధం చుట్టూ అన్ని కథలు ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ వన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ యా యా and i said before uncle to the idea ee cinema ever chustha kuda the goal was to give hope the goal was not to depress people chaa chaa chaavu le gaadu chaa chachko chanpotam gaadu chaavu lo chaavu unna kuda mana gel paint anadi andulo on a show the celebration of life anedi cheppali no and goal man no and ukute aina life itself before 2611 We found so beautiful. We have no things. We have to do this. 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 Like, I know that in the past 10 years, in the past 10 years, in the past early morning, in the snow, in the wounded soldier, in the past 10 years, 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 యూనో ఒకసారి ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్ అస్సాం వెళ్ళాలి ఆయన బెంగళూరు రావాలి ట్రైన్లో సో ఫ్రెండ్ అన్నాడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నాడు జేబులో ఉన్న ప్రతి రూపాయి ఇచ్చారు ఫ్రెండ్ చేరుకోవాలని అస్సాంకి టూ డేస్ కూర్చున్నా ట్రైన్లో ఆయన టూ డేస్ ఒక్క ముద్ద అన్నం తినలేదు ఎవరి నుంచి నీళ్ళు కూడా తాగలేదు టూ డేస్ ఏమి తినకుండా ఏమి తాగకుండా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఐమ్ అ మిలిటరీ గై ఐ కెనాట్ ఆస్క్ సమ్మన్ ఫర్ హెల్ప్ ఇప్పుడు నేను సినిమాలో పెట్టాను అనుకోండి ఎందుకు ఈ గ్లోరిఫికేషన్ వేర్ ఇస్ ద రియల్ సంధి రియల్ సంధి సో మనకి యూజువల్గా బయోపిక్ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటి నిజ జీవితం కొంచెం పొడి పొడిగా ఉంటుంది దాని మీద మనం కొంచెం మసాలాలు వేసి మసాలాలు వేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మేము తీసేయాల్సి వస్తుంది మసాలా తగ్గించాల్సి వచ్చింది అప్పటికి కూడా ఐ థింక్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రివ్యూ అనుకుంటా అతను మనోజ్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అతను కూడాసారికి వన్ స్టార్ ఇచ్చాడు వన్ స్టార్ మనం వన్ స్టార్ ఫిల్మ్ తీసాను ఫిక్స్ అయ్యాడు అతను అన్నాడు లుక్స్ లైక్ ద కెమెరా మ్యాన్ ఇస్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ షోయింగ్ సేష్ హ్యాండ్సమ్లీ అని అంటున్నాడు నేనంటే ఇలా మనం ఇంత ఆనెస్ట్గా చేసినా కూడా అలా ఉంటుంది అందుకనే వీ వర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హౌ వి షుడ్ ఆయన రియల్ లైఫ్లో ఎంత జరిగినా కూడా అది ఆడియన్స్కి రియలిస్టిక్ అనిపిస్తుందా లేదా అనేది వేరే డైమెన్షన్ ఓకే సో ఎందుకంటే జనాలు ఫిక్స్ చాలా మంది ప్రేక్షకులు రియల్ లైఫ్లో ఇలా జరుగుండదని ఫిక్స్ వాళ్ళు సో వీ హెడ్ టు కట్ దట్ అవుట్ అనమాట వెరీ గుడ్ మా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాగే మంచి సినిమాలు చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ అంకుల్ నిజాన్ని ఇన్స్పైర్ చేయండి ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాంపులరీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ అంకుల్ 
సంతోష సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్క్లూజివ్ రైస్ చూసి ఎప్పుడప్పుడు కొత్త విశేషాన్ని మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ అని యూట్యూబ్కి వెళ్ళి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి అలాగే సంతోషం ఫిల్మ్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పటి నుంచి అప్పుడు చూసేయండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్